So maybe one of the challenging things about recording this is that we don't have the film in front of us, so uh, yes, we have indications in the score and the music as far as you know, tempo and dynamics and things like this, but to understand how that relates to the actual scenes in the movie. The good thing is that we have the composer here with us, so um, we can ask him questions. Uh, and he kind of guides us through some of the different uh, numbers to tell us a little bit about what he prefers um, for the sound, yeah. what he has in mind. It's quite um, straightforward. You know, we have a good team, a good orchestra, a good composer, a uh, good film. So, yeah. Một cái dàn nhạc giao hưởng thì có lẽ là đối với cả các cái các cái bộ phim thì nó là một cái kinh phí và đầu tư rất lớn. Thế nữa là cái phải có một cái dàn nhạc tốt và cũng rất là được cái điều kiện quan trọng thì dàn nhạc tốt này, phòng thu tốt thì những người kỹ sư âm thanh để làm những chứ còn nếu không thì là nó là con dao hai lưỡi và mình lần đầu tiên viết nhạc phim chưa bao giờ mình viết nhạc phim thì à, mình nghĩ rằng là cái cái viết nhạc phim nó khó hơn những cái gì mà mình đã viết ở cái điểm là trước đây thì khi mà mình làm các khúc hoặc làm những chương trình live show hoặc viết giao hưởng thì mình hay dẫn dắt cái cái câu chuyện âm nhạc theo cái cái mạch cảm xúc và một cái kịch bản của của bản thân mình còn đây thì mình sẽ phải làm theo một cái ý đồ của đạo diễn cũng như là một cái kịch bản đã sẵn có của người khác thì, thì đấy là cái mà là là khó khăn lúc trước mình luôn luôn làm việc là độc lập còn đây thì mình phải làm việc theo nhóm làm việc theo một cái cái sự là, là cái phim, cái âm nhạc của mình nó không phải là hoàn toàn chuyện âm nhạc không mà nó phải gắn kết với phim thì đấy rất là khó khăn là cái bối cảnh bộ phim của Việt Nam đã xảy ra ở miền Trung của Việt Nam cho nên lúc đầu là mình với đạo diễn Tuấn Vũ là cũng có có trao đổi với nhau về về cái hướng mà 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 khoanh vùng cái 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 phong cách âm nhạc cố gắng nó có cái cái, cái màu sắc của Việt Nam Phạm Thu Hà là một trong các cái soprano tốt của Việt Nam và bạn ấy có một cái ưu điểm khác với các các cái soprano khác là là cái tiếng hát của bạn ấy cách thể hiện cách lựa chọn cái cái phong cách âm nhạc cũng như cách cái cái cái, cái, cái cách sử dụng kỹ thuật ấy, nó nó hướng tới công chúng và trộn giữa cái cách hát tính phòng cổ điển với cái, những cái, cái lối hát mà bán cổ điển nên là mình nghĩ là là phù hợp với cả thẩm mỹ nghe của người Việt Nam.